So ushai ushai encounter bunduki maybe amekuja nayo hapo. Kusema kweli nishawahi kuona aswa na macho yangu. Bunduki. Mm. Nishawahi kuona aswa na macho yangu. Kulikuaje ndio wewe uiona? Kulikuwa niko na yeye na marafiki zake. Akaanza ku toa ile kitu cha studio magazine ile mimi naongea kitu kweli akatoa kile kitasa akafanya taa akarudisha hmm. lakini akajua mimi ni mtu wa kunyamaza wa kunyamaza ninaambia ile ya US siri namwambia sawa wakatupeleka paka pale tuaishi wakafanya search walipata ushahidi wa hizi tembe hizi risas hmm. zile tembe ambazo ziko shape oval shape hmm. hmm. alafu hapa hmm. hivi ni rangi ya pen hivi yeah. 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 yani ni oval shape hmm. walipata hapo ndani nne kwa kwa ndani mm. eh na nilikuwa naye pia hiyo siku wanaki walikuja kama saa 11 moja na ni ulikuwa na mwekea bunduki hizo mimi sijui okay. wala hizo tembe sijui za itwa risasi hizo pia hizo tembe hizo mm. eh pia sijui kama zilikuwa hapo ndani okay. awesome welcome back again to to get tv bado tuko mtaa coast so today tuko na Hadija ama mama Salim so today mom ni hata kuna tupigia story yake but before nime introduce kwenu Allow first to brief you on her story. Uh, she has been in prison for over 10 years. Alikuwa ko sentence to death. But for a robbery with violence case. Na alikuwa anaitishwa gani? So today we are about to listen to an interesting story. So kindly if you haven't subscribed. Subscribe. We are on our way to I guess 20,000 subscribers. And we thank God for this milestone. Ni penye tumefika saa hii so because you guys have been subscribing, supporting. And uh, itakuwa fresh kabisa if tukifika 20,000 subscribers before the end of this year. Tuanze the journey to 500,000 subscribers. Yeah. So guys, thank you very much for those of you who have considered to subscribe. Pia nyao me subscribe. Uh, thank you very much for being our returning viewers kita kwa kufresh kabisa pia if you also if you also have an interesting story you wanna zapenda ku share your story with us kindly is in these numbers it to reach us out to these numbers na kita kwa kufresh pia if you follow us on each and every social media platform kama yeah. to get tv so hadija yes mambo poa sana kufresh niko sawa mtoto wa songo karibu sana asante mtoto wa songo nimefurahia kukumit mimi pia nimefurahia mtoto wa songo kukufahamu vizuri na ukiniona unaweza nifahamu kweli yes ndio mbona nikusahau sasa wewe umekuwa best yangu sawa eh ndio kwanza ji introduce kwa watazamaji angalie kamera uambie wewe ni nani umetoka wapi watazamaji mimi kwa jina naitwa Adija Shadrack Mtua mamangu Mdigo babangu Mkamba yuko hapa Mariakani kwa Maryland mm. nimetoka Mtongwe nimezaliwa Mtongwe 78 mm. mm-hmm. eh mwezi wa 4 Kinyata yuafa mimi ni mtoto mdogo wa 4 months mm. eh sahi, mm. i think nina kama 46 years yeah. size eh mm. ni mkubwa ta ishara ya onesha <laughs> na yule nyeupe hey. so umegrow ya Mariakani Ah ah nimegrowa nimegrowa huku napenda nimesomea huku liko ni mtongo ilikuwa eh, liko ni primary liko ni primary eh uh-huh. liko ni primary ya yeah. kaenda hapo liko ni secondary pia kafika mm. tu form 2 zikapata ujauzito mm. yani nilianza kupata boyfriend nikiwa primary okay na mapema sana <laughs> eh uh-huh. sasa hapo form 2 pia ni form 2 pia siku ingia yani kama form 1 tari nikawa na mimba nikashuka huyu form zangu nikazitia chooni Mm. Ajua nililewa na babu na nyanya wakati huo niko prison kwa mama na baba washakufa okay. sasa nililewa na grandfather na grandmother so mama na baba watakufa bado kiwa primary eh a, a, wakati mm. yani yeah, sasa sasa wakati walikuwa nalewa pia baba na mama walikuwa wako hivi sasa mimi ni mjukuu oh. nililewa na mjukuu yani nililewa kwa wajukwa nyanya kwa shosho ya yeah, mm. basi mm. kwa shosho mzaa baba za mm. mama mimi ni mtoto wa shosho mpaka kunyonya pia shosho ndio mm. alinyonyesha sasa okay. ajua shosho tumwambia fomu nazianika yani kazimpotea kumbe ulikuwa tayari nishajijua mm. shosho ya mtoto kana nini shule nikina na nguo za nyumbani nafukuzwa shule mm. shosho ni huyo lakini babu yangu alikuwa kidogo iwajiweza wafanya KPA ndacha kwenda school ile kocho ndadua fomu nyingine mara nguli yangu tutampeleka mkomani hospitali bia mkomani atoe kwa na mimi mbona tutamwona watapika tapika huyu mm. akila iwatapika mm. anko sasa ndugu yake mama mm. bibi yake wamwambia huyu adija tuamshukwa na mimi mm. 
Mm -hmm. mm, nataka kupele kwa mkomani, sasa nkapimu. Ya semekana mkomani, natoka wana mimba kumatu mkojo, mimba ajulikana. Nivo sikia hivo, minka kimbia, kenda kwa hile wana, boyfriend. Mm -hmm. Nivo fika, yukona bradhake mdogo wake kama hivo wakarumu moja. Mm -hmm. Ikana ishinawa hivo hivo. Na ishi sasa na wawo kwa rumu moja. Eee, eh, eh, yeah. paka babaki na mamaki wakafikiria. Iyo mm. nyumba yao inakama kijibanda inje hivi kioksi. Yaka mbua yule mdogo pide uyu mkubwa, yue tuamisi. Yasha pata bibi, yule mdogo alalikule kwenye kioksi. Yachuke matresi alalikule. Mm. Kasa ni kuhuma isha ya kuleka. Mm -hmm. eh, kine... So utaolewa ukiwa form one, kienda sasa form two. Eh, uh -huh. sasa, eh, mm. eh, iyo mm. form 2 nilingia, 2 mezi, hata tamu wa ikufika mbo ni mezi mitatu. Okay. Nivu okay. jijua, tuna za kupangiwa kupilu kwa hospitali, ni pimu, kama ni kuona pregnant. Mm. Mitari ni kaa, mm. ilifu wanza kuhishi nae, nga pata nae wa toto, ilikuwa 1993. Mm. Mm, these are my twins. Ok. Eh, 1993, January. Mm -hmm. Niza matuinsi, na sidi mungu ndo anipangia wawo, niza tuwa wawo watoto wawili. Mm -hmm. Na baka sayi wako duniani. Baba watoto walipata bibi mwingine. Manaki alikuwa muimbaji, muzishi, ni watarabu. Mm. Akapata bibi mwingine. Na bibi mwingine nilisikia, paka ikana muona iwajapaje nyumbani kwa babaki na mamaki, paka mm. kapata mtoto. Sasa ikami na jiona mnyonge, huo bibi mwingine nilichunguza, ikasimekana kwa ni kongoea. Babaki alikufa kachiwa nyumba ya uriti ni mtu mwenye pesa ambia teweza kuja pali ya kuja na surprise wa mlecha mama kibwana. Mm. Mkiona wafangu za kufangana ina mama kibwana na sister kibwana. Sasa mina wana unyonge. E, mara yule bwana amba jinsi mpya na hiyo kazi yake ya mpi amba t-shirt nzuri. Mm. Akija kushinda pali mina wana unyonge. Minka wana ubora ni achani na ye. Atani ya kunifukuza wala nini. Mimu wanyo ni tumuka wana ubora. Tu. Niende, niende tu na kachule siyo kama sayi. Mm. Makatile ulukua pesa ziko. E, na ulukua pia ugonjwa si mwingi na pia kuna kinga. E, kaza mm. kuhasul. So utaenda hasul gani? After umetoka kwa buwana kwa utangili ya hasul gani? Iyo wakati uo. Mm. Kuji hasul tu lotaring. Nibada ah, hivu sasa nkashoka. Kila nkituma patika na negative. Naza kupika marabu na chapati. Mara hizo hizo ndo nunuwe sabuni, mara leo zimbakia, kesho zinkuisha, naona siendelei, naona kuchoka. Kuli ndo nkajua na na uyo muizi. Mm -hmm. e, na sikujua kama ni muizi. Mutapata na nae wabi? Tulipata na kwa ba. Tena ukunda, bainia ituwa Ibiza. Mm -hmm. Ibiza ba, ukunda hapo, ukunda. Mm -hmm. e. mm -hmm. e. Kutaenda vipu? Nikaenda nae, paka kajua pale minaishi. Taka kaniambia ni ndoke pali kwetu, nitafuti nyumba nzuri, yenye maji, yenye tata, nirentia, iwa nipenda. Nitafuta nyumba kweli nikamwambia, haka lipali pozi ya mezi minne, mm. ambolu kuna lipali fusita kila mwezi. Mm -hmm. Haka nibaia vyombo, sekeni endi vipi, addressi, nkitanda. Nkanza kuishi nae. Mm -hmm. mm -hmm. uh, Tenda vipi sasa? Tupeyo story. Eh, vile ndi mwanza kuishi nae sasa watu mitano ya nyona na badilika, na vaki ya tukizuri, na gold kwa sivai hivi, watu wanza kumichunguza, misi juu, kumbe watu wajua ule mtu ni muizi, ya bunduki. Mm. Wajua likuwa ex-police, epi, mm. dondi juu sasa, eh, okay. eh, mm -hmm. dondi juu wa bada hivi wa kushikwa, okay. eh, paka maskari wa mjua. Alikuwa polisi ya kaja ya kaacha. So, wewe ita imu na hama... Na hama sasa kwenye ya mekurentia. Mtaishi vipi? E, si tulishikuwa na ndo tukaacha na minka muacha huko. Kivyake yuko... Mwe kwa mnaishi vipi before ata umeshikuwa? Ilikuwa tuashika na bibi na buwana. Okay. Lakini mara yuwaja. Ana bibi yaki mwingine kwale. Yweza kata siku tatu wajafika nyumbani. Mm. Na hakuna siku kuna hata vesti yake ndani ya nyumba. Mindo ndeni mba ya tucha mpali za kuogea na tawe di basi. Hivu tu. Eh. So kwa kwa tupe kiyake. Eh. Mbaka nilijua pali kwa shushai ni pali ambapo yuwaenda yuwache nchivi yatu kwa dobi. Eh. Yuwache nchivi yatu zake kwa hani wikimona tatoka hivi ya kirudi ya shachenchi. Ngo zake ziko kwa dobi ya tu zake ziko kwa shushai. Ok. Eh. So kutenda vipi ndio nini sasa mshiku? Sasa sikio kulikuwa na wedding yetu ya mbea rusi ya tuusu. Sasa ni kwa salini moja hapo kuna mpia itualizi. 
Yes, one I was so good on your maintained a saloon. By the saloon, when I'm just now, I'm going to have one of the young ones of tea and shana. Such a party saloon is steamers capotea, catuni, the Zangu ones are called quarrelers, Yalafuni, who are dry. Steamers live potea, living on a saloon, I can beer. Why is that two enters Capuana do and one men you are bob? The Puguana do, I'm an acre steamers in men, like young Ayaka, you find a saloon in a monoyo, Yamangu, that's how you mark Pupaka, what you tell you mark Pupaka Mako, Pupaka Magazine to live and from where you can. You mark Pupaka Mako for the Muyaki, Wakwale. And I'm there, we back on the saloon, you are Sema, Omri Mbuako, Moto Mepotea, and it's what can get up or bar. That would be going up or bar, be a two year Kwanza. Tuanama police, wainuka, walikoni, makofi, kwa 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 nalim chini, tukalala chini. Kanza kusachiwa na madamu moja, kwa fungwa kitambara, kachukula kiazi, kachukula mdomoni. Tukapele kwa enuka, wakandikisha, tukwa jani kuni. So wei time unashiko, unajua unashiko wa jani? Mia tasi kujua. Kwa vonyi muna ambushiwa, so wei ulikuwa tunu? How could you suspect anything? I didn't suspect. I mean, I get tired when you know, but I'm not going to lose. I can't be on a scare for no, no. Zawatu. Eh, I go on a scare. So you go to a scare for no. Eh, I love when I get angry. I'm my issue. I'm born. 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 Na kama alipo, so hilo kuambia laja. So usha hii encounter bunduki maybe ya mekuja nae wapo? Kusema kweli, nisha wa ikuona aswa na machu wangu. Bunduki. Nisha wa ikuona aswa na machu wangu. Kulikuwa jindi wa wewe uyona? Kulikuwa, nikona ye na marafiki zaki. Haka anza kuhu. Tu wa ile kitu sisi magazini ile mimi nongea kitu kweli akatu wa kile kita sasa kafanya ta akarudisha na kina kaji wa mimi mtu wa wakunyama wakunyama zali na mbele dija yewe siri na mbele asa ata masaidi wa bani sawa kinyo na wanidio watu kumbwa tu tamu wa bwana kwa dija wala tu limu wa umetuli na kina yeye ukoko na usika shana na kutembea na wai masaidi wa bani sawa sayi watu wanidio ata kuchukua namu changu pale kote ni kena kumsali mia. Masaidi waki niona, hey, ya didi ya bado uko. Na wambia niko. Paka professional limifisha, waka nionesha hile bahari, hile kisima. Pali pana blackboard hivi na vitundu, waka nifanya hivi na pistol. Tuambia juma kupaka nekapi bunduki. Na wambia, misi juhi. So, hii time inyo na kubeba wata kupeleka police station? Eh, alafu waka nileta aba ni sasa. Aba na waka nipeleka provation kwenye tocha. Wamifanya tocha, nkakaa chini hivyo, waka nchapa fimbo za uku. Uku kwa mbuna zisikia paka hapa. Waka nyone shakisi makirefu. Waka nyone tutakutia po ndani. Tuambie, kujuma, kupaka bunduki yake weka wapi. Nambia misi juhi. Waka nyone tutakurusha kwa maji. Kuna kama jukua hivi hapo, hivi provation. Maji, baari. Waka nyone tutakurusha. Tuambie. Nambia si juhi weka wapi. Eee. Kuna blackboard hivi, nkasimamishu wa polisi mmoja, nkasimamaku kwa blackboard ya kani shika, nkajifanya. Unaogopa kufa, nambia, unaogopa. Iku hapi bunduki ya jima kupaka, nambia, misijui pale yuaeka. Anasijui, mina wanatu bunduki na polisi. Haka tupeleleza ndio siku, haka jia haka tushika, haka mwabia. Haka tupeleka huko police station, yenoka, likoni. Haka tupeleka paka pale tuwaishi, haka fanya sachi. Walipata ushaidi wa hizi tembe hizi. Risas, zile tembe ambalo ziko shape, oval shape. Alafu wapa hivi ni rangi ya peni hivi. Yani ni oval shape. Wali zipata hapo ndani nene. Kwa api kwa kwa sasa? Kwa angu ndani. Na nilikuwa nai pia yosiku. Wanaiku walikuja kama saa kumi na moja. Na ni ulikuwa na mwaki ya bunduki? Izo misi juhi. Wala izo tembe, sujiza itua risas hizo. Pia si izo tembe hizo. Pia si jikuma ziliku wapo ndani. Na si jikuma ulifungulu wa mlangu na nani. Kumi na moja alifajiri. Tua sikia mlangu wa gongwa. Mimi ndo kawaliza nani. Na sikia ni mimi abdara. 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 Nga fungu wa tu mlangu mimi ni masi ya hidi kutoka abani. So, you may she come and up and raise it. Pia, may she sell more than a boyfriend? Yako, a mom tagawanishwa. Tuli gawanishwa. Tagawanishwa, what? 
tuligawanyishiwa baada ya kwanza tupeleka inuka mm. wakatuleta likoni mm. mimi nikaikuwa makupa yakapelekwa centre oh, okay. mm. <laughs> ikawa tuko hivi <laughs> baada ya kwanza sasa iwafanywa parade hapo kulikuwa na parade ndio tuka shikalipele kwa paka kwa ukwali kukapigwe sachi mm. kwale uko kwa kwa itwa msanjani alipelekwa na masiid maana yake zile nguo vile alikuwa nazo nilipata iko na nyingine tulichanganywa baadaye mm. tulika 26 days kwa sel kwa sel centro makupa centro makupa <laughs> eh na mbona ya mkaka siku mingi hiyo nashindwa lakini tukaja tukakutana paka anampata aligongwa paka yule mpisho kutuletea chakula pale mm. ana pesa zake wa mtu marobo mimi natoka sili ya wanawake naenda sili ya wanaume naenda kwa shugwa shugwa robo mpaka paka robo alikuwa amepigwa aligongwa sana tena aligongwa mingi wa hapo provision kuna kama smith hivi alafu zijengwa kama cabot mm. waingizo hapo ndani waka hivi hapo kaida kama tazaa vyombo yani wajikunja hivi mm. waangalia huku ya mfungwa kamba hivi mm. na mguu mm. alafu andala na hapa hivi mm. iwagongwa huku paka yali ya kiduruma ni mduruma maye yuko wapi fulani sijui yafanda ni mwacha jela yuko wapi fulani sijui yafanda iwagongwa sasa mimi niko pale ndani tu wale kwa ile kibox cha smithi mm. na tulia hivi akagongwa akagongwa akaondoshwa akachua kwa gari na mimi nikatolewa sasa donka kwa nyuma hizo tosha eh mwanzo alikuwa na rungu hivi akaniambia nusa hii rungu anuka nini kwa gopa kusema kwa nipiga kofi sema tuambia anuka nini kaambia anuka uchi ananiambia tukuweke paka hapa tuweke paka hapa sasa anaambia ah tuambie jamaa kupaka na ika hapo naambia mimi sijui akanionyesha kisima tutakutumbukiza hapa naambia mimi sijui Mm, tubi pale waweka na pia mimi nishinae pia sijui kama yeye ni muizi na pia sijui kama zitembe zipo hapa ndani ya nyumba mm. eh kaanza kueleza tu hivyo wakanielewa lakini tukashikwa sote so after 26 days kutaendaje after 26 days alifanywa parade mm. mm. mm-hmm. alifanywa parade yeye yuko sili ya wanaume mimi niko sili ya wanawake alifanywa parade alika kama atu kumi yuamwambia kama mtoto wa songo hebu nipo best yako mvai wava mara yuavua baada nipo hiyo shati yako mvai mmm yani kumaanisha mara sijulikani mara mmm eh iwasimama hivi mara yuaona mara yuachukua mtoto wa songo amweka hapa mara yuachukua yule amweka hapa yuangalie hizi size ilizoelezwa eh jamaa kupaka tayari parade uko sawa uko sawa uko sawa angoje kidogo wazee eh mbona unachelewesha mara ubadilisha nguo mara wale watu wakapita kwanza walipopita wakarudi ndo wakasema ni huyu seli nzima eh anaambiwa 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 wajua pia si tunasema hata sijui kuna waganga sijui kuna uchawi kuna nini mm. lakini hakuna kachukua finger prints mm akapelekwa na mimi pia nikaambua ni mwenzangu kwenye parade lakini mimi sikuwekwa Sikuwa kwa kwa parade mm. Mm. So kwa nyingi mbenda kuchukuliwa fingerprint ume mtaandikiwa nini? Sasa mimi, mbenda kwa parade siku wekwa, lakini mbenda okay. kwa wanted person, suspect robbery. Mbenda kwa kwa kivyangu ya kwa kwa kivyaki. So hata mtai kwa file moja? Yeah, lichaguliwa katika kulitokea. Banki siju kulibiwa kitu kama hiyo. Mm-hmm. Waka famuliwa watu walimjua, waka mchagua. Eh. Mm-hmm. Mm. Mimi so, yangu ikaandikwa wanted person. Mm. Paka sahi iko hapa ni hapo. Sijui kama sahi waliondoa wana kidogo ni kitamu. Mm. Mm. So, hii time umeandikiwa nini? Mm. Sasa ni umechukuliwa fingerprint. Mm. Kuna ile kesi umeandikiwa. Utaandikiwa kesi gani? Suspect robbery wanted person. Mtaikuwa pamoja na yeye ama wewe utaenda kesi yako kivyako? Ah, mimi nilienda kivyangu. Okay. Lakini yeye alifanywa parade akachaguliwa. Eh. Hey. Hey ikawa so, na kesi so kutenda vipi sasa ile wafanywa hivyo mimi wakati mapolisi pale wameondoka kuna nafasi kwenye seli yetu natoka naenda kule kama nakwambia naenda mpaka paka robo vile wanielezea wanaambia sibi nitafanya ruling hata sielewi sibi nitafanya nini hiyo si tatizo mm. mm, wewe utatoka tu hakuna shida sibi nini yani wanipatu ile moyo eh Ah, mimi kajua wewe ni kama lipa baya. Kata sina rana yeye. Mm. Mm. 
akajazua faili zake akaenda kivyake na mimi na students kwa pili na mimi pia nkaitwa nkachukua zile kufanywa hivi zile kufanywa hivi zidole suspect robbery wanted person na hivyo kaenda kuti ikawa kule ujuza sa tuonani kuna men na women mm. eh pengine kama siko hospitali ndio tutakutana hospitali na hospitali wanaume wako kivya tuna tunaona tu hivi na yani mimi sikuwa na amani na yeye tena akaja akauliwa hapa na kumat so before hata tumejua kwenye yeye aliende wewe umeenda kotini mm. shasa umewa suspect robbery taitikia ama utakata mimi nilikubali siku kata ndio ndio umeitikia eh yeah. Niliambiwa ni ukweli ni kweli au si kweli. Mm. Koti namba moja. Eh. Ni so, kweli si kweli. So after you kuitikia kutaenda vipi? Pasta kuitikia. Si ndio hiyo nikahukumiwa sasa kufungwa maisha. Mhm. Mm. Kwanza huko enda hata remand au lienda kama umehukumiwa the same thing. Mimi yani nilikubali, nilisema Mungu peke yake ndio yuajua. Sasa kama kupatikana na vitu kwangu, eh? na najua suspect ni mtu ambaye yuashukiwa tu mm. si mtu ambaye yuafanya na nilijua sishirikiani naye sasa niliona hati nikikubali nitapoteza muda afadhali nikubali Mungu yuko na mtu yote palipopote na siku zote ukweli ukidhairika ule urongo wa wajitenga mm. na Mungu poe yuwasaidia ushai ajashikwa tena before this before it tukio uliko ushashikwa tena mimi hiyo hmm. ndio first time yangu ulikuwa una feel aje kufilia je vipi yani ndani yako ulikuwa una niliposhikwa hmm. nilifeel vibaya ndio nakwambia hata alikuwa nikimuona huko hospitali shimolateo alikuwa hata sina rana yeye so umeenda umehukumiwa kifo ndio hivyo for the first time umeingia prison tapata prison vipi Mm. Yaani ile prison nilioipata kuna watu wengine wa mtaani niliwajua nikawa ni pamoyo nikapeli kwa room nyingine aitwa docks mm. kuna nguo za kupasuka pasuka kuna nguo nzuri nzuri waniambia we vile umekunywa kunyongwa hebu chukua hii nguo hii mm. nzuri eh kwa nyingine zimpasuka huku akanipa wafungwa tu pale pale ndaka tu pale sasa zingine tafunguliwa tu tunajua hivi tukajua unajua kika ndani muda mrefu waziona hizi macho zako kambe kuna vitu huku hivi mm. mm. <laughs> ikawa tu maombi sana twaimba paka ikawa pia na varazaro hapa mara na tasbihi yani naomba miungu yote eh. ile maombi kila jumapili tulishamaliza kunywa uji asubuhi twaimba Yeah. prison life ilikuwaaje prison life hmm. siku ifurahia kusema ile kweli juu ya kuwa ilikuwa sina visitors naishi tu na wale wafungwa wenzangu na familia itakufuata familia ilikuwa sina visitors hakuna naona wenzangu kwaja kuletewa detol waletewa matishu andikiwa pesa kwa welfare kuna mkate hapo na maziwa kitaka kama una pesa kwa welfare wa sema wanunua maziwa mimi sina pesa kwa welfare. Sasa ilikuwa pengine yule mtu anamkate ni mpenya nyama yangu, anipe sile za mkate nime na uji. Mm. Au madam pengine ni msonge aninulie maziwa. Ninywe. Ilikuwa anasonga madam sana. Baada sasa hiyo nishaka hiyo miaka kumi sasa, 209 paka 18 sasa. Nitoka kule kondemu kule twavajile nguo za kaki nikaja vaizi zebra sasa miaka kumi baada kwa nisha tu mana pili sasa mm. 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 tu wanaitia apili mwaka gani? apili sindishi kwa tu wanaini mm-hmm. mm. mm-hmm. nga kaa kule nga ndika yu apili mm. Mm. ikaenda miata sibiwa jajibiwa bibita hali tu nga hitu wanamada nga shangana pele kwa kule nda badilishi wa nguo mm. Mm. So, nga kaa miaka mitano za sakuli <laughs> So appeal imekuita mwaka gani kwenda kusikiza kesi yako tena? Hiyo kwenda kusikiza kesi yangu ilikuwa kama yani ilikaa kama miaka mitatu. 
mwaka wa nne ndio nkaitwa kotini tena mm -hmm. ngamboa pili imekubaidi imekupunguzia miaka mm -hmm. eh yani imekupunguzia imekuondolea kinyongo na sikujua nilikujajulia mm -hmm. huku jela sasa mm -hmm. eh mm -hmm. madam ndo ana zile file so ushafu ngo miaka mingapi hapo sasa nishaka hiyo miaka mitatu na tumana pili sasa mm. eh so wamekupunguzia miaka tu miaka mingi ilikuwa nafungwa life ndio nakuuliza mm. umetoka life mm. umepunguziwa kifungo mm. wanakupunguzia kifungo wamekufunga miaka mingapi Kumi. oh mm, mitano ngaka huko capital huko kwenye hizo room za peke yako mitano ngaka huko kwa wenzangu sasa kwa hall mm. wajua zile nguo pia ni tofauti kuna mm. romance wa va pink yeah capital wava kaki yeah. wajua kaki mm, mm. kama overall kaki yeah. eh yeah. alafu kuna zebra yeah. eh zebra mm -hmm. eh sasa ndio nkaitwa kule baada kutoka kotini ya pili yangu kwa kubalika mm. eh ndio ngavaa hizo zebra sasa so, so, na survive hivyo hivyo na madam alinipenda ikawa mara wanita nenda watekea maji nenda wa share room zao mm. mm, waniomba pale kwa yule madam wangu wa kazi maana yake mimi niliambia mimi nina shida ya kifafa baada kwa sasa shatoka kule kondemu maana yake kule kondemu amtoki nje mkitoka nje mwatoka tu varanda hivi mwaka juani mwaomba hapo mwaingia ndani mwafungiwa kila mtu rumu yake sel mm. na inaandikwa sel ya soko kwa mlango sasa baada kuvaa zile kunguru sasa ndio kada sasa niko dogo free madam wataka yake fika huko mm. napata mkate na bluba ndio kwa madam kisha mosha vyombo nala mimi si mvivua kazi Eh hata sasa hii kwa mtaso una difference mikono yangu mm, siwaona. Mm, mm. Hii ni kufua. Okay. Siwaona eh. hata watazamaji. Mm, mm, hii ni kufua mm. nafua. Eh najulikana ni kama clean hata mtaani nikitaka mm. kufulua manguo, kuosha choo, eh naosha. Mm. Eh. So siku ya kutoka imewadia. Mm. Ulikuwa na feel aje? ni feel furaha lakini si kuamini paka nilivotoka pale kwa gate. Ogo na mimi naachilia. Eh, alafu pia nilipatiwa fare. Na je, madam, madam, eh, mm. ndiitwa ile siku andika chifua kwenu. Mm, nest of kids wako, pengine thing can happen, tutakusaidia vipi, namba ya simu, nini? Eh, na wajua nilishikwa sina hata ndururu. Wakaniambia fare kwenu ni ngapi? nikaambia ni hapa hapa tu liko ni kanipatia shilingi 200. Mhm. Mm. Sasa umetoka. Siku amini mpaka nilipopanda matatu. Natoka pale nasikia fer 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 fer. Mm. Yaani siku amini. Siku amini. <laughs> Na sadani kama nitarudi tena huko. Sitamani. Si so wezi. umetoka unaenda wapi? Naja nyumbani. <laughs> eh siku na nyumba. Mm. Mm. Tapata nyumbani vipi? Nyumbani ninapata watu ndio hivyo vile vile mabrada, marafiki. Nyumba iko na mimi ni mwanamke. Na Jason na mimi. Yaani na yaani najitegemea yaani. Siwezi kuwa tu ninatoka jela nije kwa mtoto wa soko nikwambie hodi sija kunywa chai. Mm. Eh au hodi nipatie nguo mvae. Ah ah. Eh, najua vile anitegemea mimi mwenyewe kibinafsi yangu au so, sivyo. Mm. Eh. So utatoka mwaka gani? Nilitoka ino 19900 yani 02919 2019. 2019. Eh. So since 2019 umeko kisurvive aje hapa nje. Nje au ndio ulikuwa natoka si ndio hivyo sasa nilivotoka eh, hiyo 2019. 2019 paka leo umeko kisurvive vipi? Ndio hivyo hivyo na sasa hivyo hivyo mpaka sasa hivi niona kwa asoli hakuna maana nafanya vibarua vya kufua. Eh ilikuwa napika chapati na maragwe naona hazitolei faida huko kaanza kupanda samili nazi moja sijui shilingi 100 napika maragwe na nazi. Sasa hivi nafanya tu vibarua mtu akiwa na choo yake chafu waniita na sugua choo talis na kwa acid. Yaani nafua mitaani. Mtu namwambia hizi nguo 500 wananiambia 300 sikatai ndio sawa na namfulia vizuri kusudi kesho anitetena. Mm. Eh, maana kifua vibaya hakuna mtu atakuita. Kifua mm. vizuri ndio kesho uitwe tena. Mm. Hata sasa hii shule ilishafunguliwa na imani kila Jumapili itakuwa naitwa. Mm. Na uwezo wa kufua nyumba tatu kwa siku. Bora mm. tu ndrauke mapema. Mm. Uliacha watoto wako huko nje. 
watoto wangu ni wakubwa hata wajitegemea wana 1993 oh eh yeah. so hata ukishikwa bado walikuwa watu wazima ah ni watu wazima hata huyu mmoja pia kidogo huyu mvulana mm. mm, lakini mwingine ni mtu ambaye sasa atanza watoto watatu watoto wawili sasa hivi ah ushaitwa mm. mpaka shosho eh hey, mimi ni shosho sasa <laughs> time yako yangu mimi ni wa 78 sasa hii na 46 years mm. ah yeah. sasa ishara yaonesha eh hey, kweli kweli mbona wewe hauna mtoto wa songo <laughs> au yule mbona ana lakini takuja kati zitakuwa hey. na hivyo takuja kati zitakuwa mimi pia sikuwa nazo ndoka ziko black zote. Mm. Uh, ukifika that something years for something is anza hizi. Mm. Sasa mimi sikatai mimi ni shosho. <laughs> Una feel aje kukuwa shosho na umelana a lot. Na feel poor lakini si feel poor. Kon eh vile yani yani vile yani sina sijui niseme sina ishu permanent au sina kazi permanent ambayo naweza saidia washosho wa jukuu zangu mm. yani si feel poor yani eh sasa pengine nikafue ndio nichukue shilingi 50 nichukue pampazi mbili za 25 poa peleke au nimeendezi machungwa au nione flana hii ya mtosha mjukuu wangu yani si feel vizuri eh mtoto wangu akikosa kibarua pia nikutane naye saki awe mwizi baba shikamia hii lakini msende kula mgo kala usinywe changa nenda kula chakula mm. na kama hivyo tu hivyo so your brothers and your sisters after umetoka munsha japatana tupatana nao watakuchukulia vipi walinichukulia lakini pia yani wakati huo waniambie hata nilivyokuwa na yule bwana mm. ilikuwa anajidai Mm. Nilikuwa nimewashinda. Mm, ati nilikuwa najidai na stahili yani. Ndio pia nilikuwa waje kunisalimia. Maana nilikuwa naenda outing, natembea na taksi wakati huko kuna taksi. Hakuna pikipiki, na jaferi na taksi. Napiga shopping zangu na taksi, nimpa taksi 200 wa kupeleka kule wataka wa mnua vitu kiwaona hai sasa na va gold paka meno paka saa rado paka saidiwa inaambia eh hey, kweli wewe ni bibi ya jambazi na va rado mm. sasa huko ana rana mimi so when you talk wali furahia hey. walivona mimi na shifa wali furahia wali furahia so venye pia ulitoka hakufurahia pia hakufurahia tuka huko eh hakufurahia sasa sijui ulikuwa wajua hawakuniambia kama ule bwana ni mbaya lakini walifurahia yani kwa sababu nilikuwa nimewazidi kama niliondoka nyumbani nikaenda ku rent self mm. nilikuwa survive ya tu kama hizi na vazi ya tu za juju Mm, na saloni kila wakati. Mm, na vazi yangu mzuri na nunua nguo shilingi 8000. Mm, dress na nunua mbili fitting hivi. Mm. So. Like so many people when you are to watch. Kwa binti madogo. Naweza jo advice us sikaja jipata kulisinyo jipata because of love naweza waambiaje ndio sikaja jipata penye huko yani mimi ningeweza kuambia wakijipata kwa love paka wajue yule mwanamume anashuhudia yani wajue ni mmoja machungwa wajue ni mtu mjenzi eh ana simuone na pesa nyingi wakaona au ni mtoto wa sonko wakaamini kani mtoto wa sonko paka wahakikishe kweli mtoto baba yake ni sonko na ana kazi yake mm. eh asifurahie yale maisha kama mimi ndio kwa tunafurahia alafu mmoja nipate pale babaye mm ningependa mm, kuambia hivyo ndipo mnaniambia boyfriend yako ulipata amefa amekufa atauawa aje na nani atamuua Ali yugawa na Masaidi 
hiyo hiyo time yenye mjimu liko mnaenda kotini a a mm. sisi tuliachana mm -hmm. mm. so yeye alifungwa ama aliachiliwa yeye alikaa sijui alikaaje wakati tuko hapo seli akaniambia sijui nafanya ruling sijui ningefanya ruling mimi hakuna siku nitafungwa sijui nini nini mm. yes lamp for proud yake yake mimi tayari wapigwa risasi na kumati mimi bado niko huko Oh, ulifikiwa na story ati ya meuwa hey, wana kumati. Ya meuwa wana kumati, ya lipigwa risasi na kumati. Aki babado? Alipatikana. Manake bada kuwa lipotoka huko, ya semekana lienda tena kuiba bank. <laughs> mm. So alikuwa mezo ya ye kuiba tu bank? Bank, ya. Yeah. Mm. Waka kapija polisi mmoja risasi ya mgu. Wajua ya mtasi ya mgu, alimfahamu. Akasema juma kupaka waniuwa na vosikia po mini kwa huko. Mm. Asa ikai watafutu, wakapatika na paka pali waishi. Wakaenda paka na kumato, wakamambia shuka uwende, mpetu mbongo. Tata wakambuwa gaidi. Tuli wanapaka kwa TV. Oh, yeah, yeah. Mm. Tuli wanapaka kwa TV, lakini wanamvisha pipa bagi ya blaki huko. Mm. Amba shoti tu kama hile ya mauwa. Na pepa bagi kama zile za lailoni lukua hizi ya zidi ya ingia za blaki wanambisha andala hivi chini. Masha mpigia risasi. Ulifi laji? Aha, mi ata siku usikitika. Maki ndisema hii na nifanya mini kwa hapa kani ambu wafungwa. Zangu hii na nifanya misa hii ni kwa hapa asha uwawe. Siku hani, siku ifili hani, hani hiku ni uma. Hii na nifanya mini ni maripa baya. Na kama nginambia ukweli, kwa ni minge shirekia na nae kwe, au ni ngeishi nae. Si ngeishi nae. Mesema huna kazi na najua ngetamani kupata kazi. Ni kazi ya inagani unazadai? Biashara ya chakula kama hotel, ndio kazi yangu ambu naweza. Mie ni mpishi mwengine mzuri sana. Mpishi, swahili dishes. Mene mpishi mzuri sana. Because I know kuna watu wengi wana to watch. Wenye waneza kuwa na utu. Mtu waneza taka maybe kukupea kazi kama ya kuwa mpishi. Mtu mwenye waneza taka kukufikia, taka kukufikia through number gani? Don't na chukua number ya captain. Eee. So, number ya captain na tukiwa pa utaweza kufikio? Kabisa. Ata kesho. Tafikio tu? Ata kesho. So, wapi number ya captain? Ndiyo hiyo, niko nayo, number ya captain. Oi, sorry. Niko wapi? Sibi, nimefunga kwa nguo. Niko nayo, nimefunga kwa captain ya nifungie. Captain maojo. Ndiyo hiyo, ndiyo hiyo. Ndiyo hiyo, ndiyo hiyo. Sasa hii ndiwa namba ya captain, nigependa pia unisomea. Uwe mtoto, mimi mbacho yangu ni maze. Sasa wa hii 0705-198-535. 0705-198-535. Captain nani kwako? Mamaki na mamangu ni mandogo, kazi. O, captain ni kazi zini yako? Kabisa. Haya. So, I say captain ni story enye ume watch, I believe. A few, a few, a few weeks ago, I guess I went to the picture and the way up. If Badu just watch story, Captain kindly go and watch it. Na Captain ni kazi ni yake. So if kipigia Captain na takuonge na, kwa zamu ambi na takuonge na. So na yeye takuwe kupoa. Si tu meshkuru sana. Mimi pia ni meshkuru sana. Na I'm happy to meet you. Also me, I'm happy. Eh, na najua. Since tumeambia watazamaji kwamba unahitaji kazi. So I believe uh, captain akifikia atakufikia. Atanifikia bila na shaka. Pia, na pia utaweza kuongea na watazamaji. Kabisa, mtafurahi. Yeah. 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 Na pia nyi wase wenye mna tu watch mkiwa home. Thank you very much for your time. Thank you for everything and uh, kama mlivyosikia mam ombi lake kubwa ni kazi. So, kindly, I'm going to pay number as captain. If you love to extend a job opportunity to her, kindly call that number. We send you another camera, Mama Salim. Mama Salim. Nana Jua. Hadija. Mama Hadija. Hadija Shadrack. Hadija Shadrack.
uh, Adija Shadrack. So if you want to help her, kindly call the, this number. Yes. Na usimu na takuongea na Adija Shadrack. Ndiyo. Ama Mama Salim. Ndiyo. Itakwe kufresh. So thank you very much for watching us. Also. That was our time with uh, Mama Salim. Thank you very much. Uh, <laughs> so guys, thank you very much for your time. Thank you for your love. And, uh, for those of you who are not watching Kiwa Home, God uh, bless Kabisa. Pia kama uko na story, unaweza ta kushare nasi hizi ndizo namba zetu. And we call those numbers na itakoko freshy, freshy kabisa. Follow us on each and every social media platform kama ito get TV. And also follow the guy over behind the scenes kama Diki Derek. And also follow me on each and every social media platform kama mtutuwa Sonko. And until our next video, sante nisane.